De Ecuador nos vamos a ir en vivo a Chile con Cristian Urbina y una entrevista más que importante para entender uno de los temas centrales que atraviesa hoy a Chile, que es la inseguridad. Cristian, vamos con vos. Hola Darío, ¿cómo estás? Como te comentaba en el despacho anterior, en el contacto anterior, estamos en una crisis de seguridad y hemos avanzado y hemos hablado de ese tema en innumerables ocasiones en distintos despachos. Y estamos justamente en una ceremonia donde se entrega, se entregan unos cuarteles móviles a distintas comunas de la ciudad de Santiago y estamos con el gobernador para hablar de ese tema y en general de la seguridad. Gobernador, ¿cómo está? Cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto. Mira, en tiempos de crisis, yo creo que siempre hay dos actitudes, ¿eh? los que se dedican solamente a criticar, a pelear y los que nos gusta hacer cosas. Bueno, esta es nuestra respuesta como gobierno de Santiago a la crisis de seguridad que estamos viviendo. Acciones concretas. Hoy día, 14 retenes móviles para carabineros de Chile en las comunas más importantes de la, de la ciudad. Comunas como La Florida, como Maipú, como Puente Alto, como La Pintana, como San Bernardo, como Independencia, Recoleta, en fin, que son comunas de gran población, pero sobre todo de flujo de población. Porque los retenes móviles no son lo que la gente conocía como las cucas, o sea, no son para llevar detenidos, son como acercar la comisaría a donde está la gente. Entonces, por ejemplo, la intermodal de la cisterna, por ahí pasan 200.000 personas, ahí va a haber una. En una comuna donde hay un terminal de, de buses o donde hay una estación de metro, la idea es que acercar carabineros de Chile a la población para hacer las denuncias, para hacer las consultas y también, ojo, para disuadir la comisión de delitos. O sea, cada vez que un delincuente vea uno de estos retenes móviles, créeme lo que lo va a pensar dos veces antes de cometer el delito. Gobernador, y esto se enmarca en un plan mucho mayor que tiene que ver, que usted lo ha señalado en distintas entrevistas, con un tema de una inseguridad generalizada y una crisis de seguridad pública que ya estamos sufriendo desde hace algunos años. ¿Cómo hay que seguir trabajando el tema de la seguridad pública y esta crisis que enfrenta el país? Mira, el fenómeno de la delincuencia, pero especialmente el crimen organizado, que es como una delincuencia 2.0, mucho más... Transnacional. Eh, transnacional, mucho mejor armada, con mucho más capacidad de recursos, requiere de una intervención multisectorial. O sea, que hay que apoyar a la fiscalía. Le estamos dando hoy día tecnología para poder interceptar teléfono, etc. Hay que apoyar a gendarmería. El que no controla la cárcel, no controla la calle. Hay que apoyar a las policías. O sea, hoy estamos construyendo cuarteles de la PDI en San Ramón, en Pudahuel, en Quilicura. Hay que ayudarlo. Y a carabineros, más de 80 vehículos, desde blindados o retenes como este, hasta rodeapatrullas rurales y helicópteros antiportonazos. Pero después hay que trabajar también con los municipios. Hoy día mismo apro aprobamos en el Consejo Regional el proyecto más grande de tecnología para la seguridad de la región metropolitana en una comuna rural como Padre Hurtado, que lamentablemente se ha hecho famosa. Tú te recordarás eh, el, el caso del menor de 5 años que fue... Sí, claro que fue asesinado, la tiktoker que fue acribillada. Bueno, esa comuna hoy día la aprobamos 3.500 millones de pesos para tener portales anti autos robados, tener un sistema integrado de cámara de televigilancia y, por supuesto, la comunidad. Yo estuve en Lo Prado el otro día. Oye, la, villa, eh, la, la unidad vecinal número 15 es la Villa Ecuador. 42 cámaras de televigilancia, pero a nivel del barrio donde los mismos vecinos se organizan. Entonces, esto es como un rompecabezas. Falta una pieza, no está la imagen completa. Si queremos derrotar la inseguridad que estamos viviendo, cada actor tiene que jugar su rol y nosotros como gobierno de Santiago no nos vamos a quedar esperando que nos den atribuciones, vamos a seguir actuando 24-7 para reforzar la seguridad, que para mí por lo menos, se lo digo de verdad, a lo que nos están viendo ahora, es un derecho humano. Nos gusta hablar de los derechos humanos, el primer derecho humano es que la gente viva seguro y que las plazas las podamos disfrutar, las personas de, eh, de trabajo y honestas y que los delincuentes estén encerrados eh, en las cárceles. Gobernador, ¿y ¿en qué punto hemos fallado como país para llegar al punto en que estamos? ¿No se tomaron las medidas cuando había que tomarlas? ¿Es un problema de gestión? ¿Es un problema de recursos? Mira, siempre pueden haber más recursos. Yo creo que hoy día tenemos que pasar solamente del diagnóstico a las acciones. Hay que hacer que las cosas pasen. ¿eh? Eh, hay proyectos que llevan dos años y no se implementan. ¿Por qué? Porque hay que coordinar muchas instituciones. Hay que afinar el diagnóstico. Esto no es más delincuencia de la que teníamos antes. Es otro tipo de delincuencia. Encontrar una, u, u, oye, un miembro de un cuerpo humano, un torso humano en algún lugar. Un secuestro a las 4 de la mañana. Oye, una granada arrojada a un carabinero. Algo eh, que está ocurriendo semana a semana. Una persona acribillada con 25 tiros. Eso no es delincuencia habitual, no es que tengamos más delitos que antes, es otra delincuencia, es una delincuencia 2.0 y la manera de combatirla es como un Estado 2.0. Más inteligencia, por supuesto también más recursos y lo más importante, sentido de urgencia. Todo esto para ayer.
Yo le decía a la, a la, a la general de Carabineros, bueno, los vamos a destruir el próximo viernes, no, generala, ojalá el fin de semana. Porque cada día que perdemos, la gente se siente más insegura. Gobernador, con esto termino porque sé que tiene una reunión luego de esta, de esta entrevista. Eh... El tema puntual del secuestro del militar, ex militar venezolano que estaba en calidad de refugiado en Chile, ¿cómo lo toma el gobierno regional y cómo, eh, cómo afecta también a la seguridad ciudadana? Mira, hemos tenido 18 secuestros en los primeros 15 días de enero, 18, 55 el año pasado. El secuestro es un nuevo tipo de delito, gravísimo, gravísimo, que no conocíamos los chilenos. Así que independiente de que sea el secuestrado, es un delito grave y no lo podemos normalizar. Ahora, en este caso particular eh, hay muchas dudas, porque todavía no se ha pedido un rescate, o sea, no es un, un secuestro extorsivo, ¿ah? no hay un móvil claro, entonces no podemos descartar ninguna hipótesis y yo espero que las autoridades y las policías y la fiscalía eh, encuentren a estos responsables porque lo peor para la sensación de inseguridad es la impunidad. Si esto pasa impune... La gente no va, a, no va a confiar en el Estado chileno. Ahora, si descubrimos a quienes hicieron este eh, vil delito, vamos a tener dos beneficios. Uno, vamos a saber cuál es la hipótesis verdadera y dimensionar la naturaleza del problema que estamos enfrentando. Y segundo, la gente va a volver a creer que las instituciones funcionan. Gobernador, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí estaban las palabras del gobernador Claudio Orrego Darío. Clarísimo, Cristian. Importante eh, las palabras del gobernador Orrego, bueno, y esa pregunta final que hacías eh, muy a, 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 oportuna respecto de cómo estaba viendo el caso del de teniente Ojeda Moreno secuestrado, todavía sin explicación oficial. Gracias, Cristian. Enseguida volvemos.